हेलो एवरी वन वेलकम टू द चैनल स्टडी एक्यूमन इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडी द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम टूडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन एवरी कंट्री नेशनल इनकम कैन बी मेजर थ्रू थ्री मेथड्स फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट मेथड इसको हम वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं सेकेंड वन इज इनकम मेथड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड इन इंडिया सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव गिवन द थ्री मेथड्स टू मेजर द नेशनल इनकम फर्स्ट मेथड इज प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड प्रोडक्ट मेथड इज दैट मेथड विच मेजर द नेशनल इनकम in terms of value addition by producing enterprises in a economy during an accounting period dekhiye there are two main point value addition and producing enterprises to ye do main point hai value addition kya hota hai cost of output माइनस इंटरमीडियरीज कोस्ट और प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर विच डील्स इन एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटी लाइक फिशिंग माइनिंग एक्सेट्रा सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर which deals in manufacturing manufacturing kya hota hai conversion of raw material into a finished goods jaise hum cotton se kya banate hain clothes cotton converts into clothes third one is tertiary sector which deals in service sector like banking insurance transport is sector ab hum detail mein value addition ko padhenge now what is value addition value addition is the difference between वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कोस्ट ऑफ इंटरमीडियरी गुड्स दिस इज नोन एज वैल्यू एडिशन वी कैन ऑल्सो शो विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए एक फार्मर है वो टू हंड्रेड रुपीज के सीड्स और बीड्स वगैरह यूज करता है 
and produce the output of 600 rupees. Like ये output उसका क्या हुआ? Wheat. अब wheat को क्या करेगा? He will sell to the flour mills. A flour mills उसमें कुछ value addition करके he will make the flour. अब वो flour को he will sell to the bakers. Bakers उसके क्या करेगा? कुछ value addition करके उसकी bread बना देगा. फिर वो bread का क्या करेगा? He will sell to the bread को कहाँ sell करेगा? Shopkeeper को. Shopkeeper उसमें अपना कुछ profit add कर लेगा और sell to the customer. तो this is value addition इसमें हाँ. देखिए आप farmers ने इसमें कितना value addition किया? 200 का क्या बना? 400 का wheat. 600 का wheat बना? तो 400 पे क्या है? This is value addition. ऐसे उसने 600 का flour बना 800 rupees का. तो 200 is a value addition. Like here 800 का 1000. 200 is a value addition. 1000 का 1200. तो ये क्या होगा value addition. तो value addition क्या लिखो गया? Value addition is the difference between value of output minus cost of intermediary goods. It is 1000. तो this is value addition. अब value of output किसको बोलते हैं? Sale को. Value of output is equal to तो इस तरीके से हम value addition को show कर सकते हैं in every stage in every enterprises they will do the sum additions to sell the product in the market next topic is measurement of national income by using value added method देखिए जब भी हमने national income को value added method से measure करना है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे Gross value added by all sectors, primary, secondary and tertiary. जैसे मैंने अभी आपको examples बताया है, उसमें जो value addition farmers ने किया है, floor mill ने किया है, breakers ने and shopkeepers ने, this value addition is known as GDP at market price. इसको हम क्या बोलेंगे? All this value addition is known as GDP at market price. उसमें से हम depreciation को less करेंगे. तो this is known as NDP at market price. फिर उसमें से net indirect taxes को less करते हैं. This is known as NDP at factor cost plus net income from abroad is equal to NNP at factor cost. जो हम national income की बात करते हैं, हम बात करते हैं NNP at factor cost. So this is the formula to measure the national income. Through value added method. Next topic is precaution regarding product method or value added method. Whenever we are calculating the national income through value added method, we should take some precautions. Some items should be included and some should not be included. So, what is the item hai? that should not be included while calculating national income? First one is value of sale and purchase of second hand goods. आप कोई भी second hand goods को sale और purchase कर रहे हो, it will not be included because that is already included in the national income of that year. Next है value of intermediary goods क्योंकि हमारा value addition topic है, product method है, it includes only final goods and services. So intermediary goods will not be included. Next है services for self consumption जो आपकी services है like कोई lady जो है cooking कर रही है घर में और अपने बच्चे को पढ़ा रही है this will not be include in the national income क्योंकि ये क्या मानी जाती है these services जो है it will be sell for self purpose और items which include in the national income commission on sale and purchase of second hand goods यदि आप कोई car bike वगैरह को purchase and sell कर रहे हो उसपे जो commission है उसको जो है we will include in the national income on account production of goods of the producing units यदि कोई transport company कोई car को produce कर रहा and that person is using for their own purpose तो it will also include in the national income value of production for self consumption आप कोई भी चीज wheat है sugar है you are producing for their self consumption it is also included in the national income imputed rent on the owner occupied house 
यदि आपका कोई हाउस है अपने रेंट पे ना चढ़ाकर यू आर यूजिंग फॉर इट सेल्फ तो इट मीन्स यू आर नॉट पेइंग द रेंट टू द आउटसाइड सो यू विल ऑल्सो इंक्लूड इन द नेशनल इनकम सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिकॉशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडिड मेथड वी शुड टेक सम प्रिकॉशन सम आइटम्स should be इंक्लूड and some should not be इंक्लूड तो कौन कौन सी आइटम है दैट शुड नॉट बी इंक्लूड वाई कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फर्स्ट वन इज वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आप कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स को सेल और परचेज कर रहे हो इट विल नॉट बी इंक्लूड बिकॉज दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ दैट ईयर नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ इंटरमीडियरिज गुड्स क्योंकि हमारा वैल्यू एडिशन टॉपिक है प्रोडक्ट मेथड है इट इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सो इंटरमीडियरीज गुड्स विल नॉट बी इंक्लूड नेक्स्ट है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पन जो आपकी सर्विसेज है लाइक कोई लेडी जो है कुकिंग कर रही है घर में और अपने बच्चे को पढ़ा रही है दिस विल नॉट बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम क्योंकि ये क्या मानी जाती है दीज सर्विसेज जो है इट विल बी सेल्फ फॉर सेल्फ पर्पज और आइटम्स विच इंक्लूड इन द नेशनल इनकम कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स यदि आप कोई कार बाइक वगैरह को परचेज एंड सेल कर रहे हो उसपे जो कमीशन है उसको जो है वी विल इंक्लूड इन द नेशनल इनकम ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स यदि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी कोई कार को प्रोड्यूस कर रही है एंड दैट पर्सन इज यूजिंग फॉर देयर ओन पर्पज तो इट विल ऑल्सो इंक्लूड इन द नेशनल इनकम वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पन आप कोई भी चीज बीट है शुगर है यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर देयर सेल्फ कंजम्पन इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस यदि आपका कोई हाउस है अपने रेंट पे ना चढ़ाकर यू आर यूजिंग फॉर इट सेल्फ तो इट मीन्स यू आर नॉट पेइंग द रेंट टू द आउटसाइड सो यू विल ऑल्सो इंक्लूड इन द नेशनल इनकम नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम समटाइम्स देर इज ए प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज इट ए इंटरमीडियर गुड्स और फाइनल गुड्स तो डबल काउंटिंग क्या होता है एस्टिमेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वंस जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो फार्मर्स ने जो वीट का प्रोडक्शन कितना किया है फोर हंड्रेड और उसने 400 को सेल किया है फ्लोर मिल्स वाले को प्रोडक्शन कितना हुआ है सिक्स हंड्रेड ऐसे बेकर ने कितना किया है एट हंड्रेड का आउटपुट शॉपकीपर ने नाइन हंड्रेड का तो जो फोर हंड्रेड का आउटपुट है इट आल्सो इंक्लूड इन इट इट आल्सो इंक्लूड इन इन द बेकर इट आल्सो इंक्लूड बाय द शॉपकीपर सो फोर जो है इट हैज बीन एडिड थ्री टाइम्स ऐसे ही फ्लोर मिल्स एडिड टू टाइम्स बेकर्स का जो प्रोडक्शन इट हैज इज वन टाइम so they again and again we are estimating the value of goods and services so we can correct it through this formula final output method we will include value of output twenty seven hundred minus value of intermediaries eighteen hundred यदि हम इसको less करते हैं तो this is final output will be nine hundred so हम जो है बार बार इसको calculate नहीं करना है only just taken the difference of value of output and intermediaries and this value addition is known as the value of net output second method is income method as we know household are the owners of factor of productions and they provide the factor of production to the producing sector and get the payment in the form of rent wages interest and profit land labor capital and entrepreneur this is known as factor of production these factor of production will be provided by the household sector to the producing sector or 
प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है दे डिड द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ लैंड को रेंट लेबर को वेजेस कैपिटल को इंटरेस्ट एंटरप्रन्योर्स को प्रॉफिट तो इट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर पेमेंट्स बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन एन अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज इनकम मेथड ये तो हमने प्रोड्यूसिंग सेक्टर से बताया और हम एक इसकी साइड से क्या बताएंगे हाउस होल्ड सेक्टर की द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द हाउस होल्ड सेक्टर इन एन अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज इनकम मेथड नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम्स फैक्टर इनकम्स को वी कैन क्लासिफाइड इन टू थ्री पार्ट कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्सड इनकम कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉइज क्या है जो इंप्लॉइज प्रोवाइड द सर्विसेस टू द इंप्लॉयर्स एंड गेट द पेमेंट इन दम ऑफ वेजेस पेमेंट इन काइंड इंप्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी पेंशन और रिटायरमेंट ये क्या होते हैं जैसे वेजेस एंड सैलरी इन कैश यदि इंप्लॉइज प्रोवाइड द सर्विसेज टू द इंप्लॉयर दे गेट द वेजेस एंड सैलरीज इन कैश पेमेंट इन काइंड इसमें आपको पेमेंट इन काइंड में आ जाएगा जैसे फ्री एकोमोडेशन मेडिकल फैसिलिटी हेल्थ फैसिलिटीज दीज फैसिलिटीज हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द इंप्लॉयर्स टू द इंप्लॉयज इन फ्री इंप्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी दिस इज इंक्लूड like pf account provident fund account this is the contract between the employers and employees and employers paid some contribution in for, uh, in the form of provident fund pension on retirement ye kya hoti hai this is not the oldest pension this is the pension which has been provided by the employer at the time of the retirement isko hum service contract bhi bolte bol sakte hain सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग सरप्लस ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये जितने भी uh, हम कोई भी चीज रेंट रेंट पे लेते हैं दिस इज नोन एज रेंट यदि हम कोई पेमेंट इंटरेस्ट पे लेते हैं दिस इज नोन एज इंटरेस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं डिविडेंट जो कंपनी जो है जो कंपनी को प्रॉफिट होता है दिस इज नोन एज डिविडेंट कार्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या होता है जो प्रॉफिट का पार्ट हम टैक्स के रूप में जो है गवर्नमेंट को देते हैं दिस इज नोन एज कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स एंड अगेन रिटेन इन द कंपनी इट इज नोन एज अनडिस्ट्रीब प्रॉफिट तो ये भी हमारी फैक्टर इनकम का पार्ट होता है थर्ड वन इज मिस्ड इनकम इसमें क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था जितने भी इंप्लॉइज होते हैं वो पेमेंट हर पेमेंट जो है इन काइंड ऑफ मनी फॉर्म में नहीं होती हम क्या होते हैं कुछ पेमेंट अपने सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेस को भी देते हैं लाइक ओन लैंड ओन लेबर ओन कैपिटल ओन एंटरप्रन्योरशिप हम ये मार्केट से नहीं हायर करते ये हमारी अपनी ही होती है हम अपनी लैंड पे ही काम कर रहे हैं अपने ही घर में कुकिंग का काम कर रहे हैं अपने ही तो हम इन सारों को इनकम को हम क्या बोलते हैं मिक्स्ड इनकम इनकम क्या है इट द टोटल ऑफ ऑल द लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रन्योरशिप इनकम इज नोन एज द मिक्स्ड इनकम सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम ये जो हमारे जितने भी हमने क्लासिफिकेशन किया है इनका टोटल को हम क्या बोलते हैं एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट ये सारा के सारा एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट मैंने आपको पहले ही बताया था नेशनल इनकम को हम किस पे मेजर करते हैं एन एन पी एट फैक्टर कोस्ट तो हमने एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट में यदि हम इनकम फ्रॉम एब्रोड को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाती है एन एन पी एंड फैक्टर कोस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं नेशनल इनकम हमने मेजरमेंट क्या करना है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड तो हम इनकम मेथड से क्या करेंगे ये जो हमारी एनडीपी फैक्टर कोस्ट है इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं तो 
तो ये इनकम को नेशनल इनकम को वी कैन कैलकुलेट थ्रू इनकम मेथड नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिकॉशन रिगार्डिंग इनकम मेथड वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड वट प्रिकॉशन यू शुड हैव टू बी टेकन फर्स्ट पॉइंट जो है इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एंड इनकम शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम कौन कौन सी इनकम जो है नहीं इंक्लूड होगी ट्रांसफर अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग मीन्स जैसे कोई भी स्कॉलरशिप है कोई पेंशन है तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ई लीगल एक्टिविटीज लाइक थैफ्ट गैम्बलिंग इट इट विल नॉट इंक्लूड विंडफुल गेम्स लाइक लोटरी से आपको कोई फायदा होता है इट विल नॉट बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम और इंक्लूड कौन कौन सी होगी कमीशन पेड ऑन सेल्फ कमीशन पेड ऑन सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स जो भी आप सेकेंड हैंड गुड्स की में डीलिंग करते हो उस पर जो कमीशन मिलती है इट विल बी इंक्लूड ब्रोकरेज आप आपस में किसी दो पर्सन का कॉन्टेक्ट कराते हो और यू विल गेट द ब्रोकरेज इट विल ऑल्सो इंक्लूड इन द नेशनल इनकम इम्प्यूटेड रेंट इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है जो अपने रिसोर्सेज को अपनी लैंड को अपने अपनी वेजिस को ये इंक्लूड होती है दिस इज नोन एज इम्प्यूटेड रेंट इसको अलोंग विद रेंट जो है इट विल ऑल्सो इंक्लूड इन द नेशनल इनकम प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजन आप कोई चीज अपने लिए प्रोड्यूस करते हो लाइक कार आप यूज कर लेते हो तो इट इज ऑल्सो इंक्लूड इन द नेशनल इनकम कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंट अनडिस्टिप प्रॉफिट दीज आर द आइटम्स इंक्लूड इन द नेशनल इनकम सो ये दिस प्रिकॉशन यू शुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ मैजरिंग नेशनल इनकम थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड According to this method, national income is measured in terms of expenditure on purchase and sale of. final goods and services in the economy during an accounting period so expenditure on परचेज एंड सेल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस एक्सपेंडिचर को हम क्या क्या एक्सपेंडिचर क्या इंक्लूड करेगा एक्सपेंडिचर इंक्लूड कंजम्पन एंड इन्वेस्टमेंट तो इसलिए इसको हम कंजम्पन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं इसको हमने एक्सपेंडिचर साइड से इस मेथड को दिखाना है क्या है इसमें हम क्या क्या आइटम्स लेंगे आइटम्स रिलेटेड टू कंजम्पन एंड इन्वेस्टमेंट सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर फाइनल एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड इन फोर पार्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर दिस इज द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उनका एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है इट इंक्लूड्स कंज्यूमर सर्विसेज जैसे हम कंज्यूमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइक बैंकिंग की इंश्योरेंस की अदर सर्विसेज रिपेयरिंग मेंटेनेंस कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स दैट इज नॉट रिपीटेड अगेन एंड अगेन लाइक बटर मिल्क कंज्यूमर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स लाइक फर्नीचर फिक्सचर्स एक्सेट्रा सो दीज आर द एक्सपेंडिचर डन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर इट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस लाइक गवर्नमेंट किस किस पे खर्च करती है डिफेंस इक्विपमेंट्स
insurance, banking, other than other expenditure. So this is include as government final consumption expenditure. Third one is investment expenditure. Investment expenditure, हम investment दो तरह से कर सकते हैं एक तो fixed investment, एक inventory investment. Fixed investment में जैसे plant and machinery ले लिया furniture and fixtures, government roads, dams, bridges पे खर्च कर देती है और inventory में जैसे हमारे पास business में रोज stock पड़ा होता है raw material का semi finished goods का finished goods का so this is known as the inventory investment. Next one is net export. Net export means difference between export and import. Export kya hota hai? Jo dusre countries jo hote hai, they buy from our country. This is known as export. Import kya hota hai? Our own country jo hai, they buy from the foreign. To hum in dono ka difference yadhi export jada hai aur import kam hai, to this is known as the net export. Now if we will add these four, private, government, investment, expenditure net export we will get the gdp at market price yadi hum gdp at market price mein se depreciation ko less kar dete hain this is known as ndp at market price minus indirect taxes ndp at factor cost plus net factor income from abroad this is known as nnp at factor cost maine aapko pehle bhi bataya hai जो नेशनल इनकम है इट इज मेजर ऑन एन एन पी एट फैक्टर कोर्स सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिकॉशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड वाई कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम दीज प्रिकॉशन शुड बी टेकन फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर नोट इंक्लूडेड और सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडियरी गुड्स लाइक रो मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स इट विल नॉट बी इंक्लूड सेकेंड हैंड गुड्स इट विल नॉट बी इंक्लूड बिकॉज दैट इज इंक्लूडेड ऑलरेडी इन दैट अकाउंटिंग पीरियड शेयर एंड बोन्स इट विल नॉट बी इंक्लूडेड दिस इज नियर द पेपर रिफ्लेक्शन ट्रांसफर पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप ओल्ड एज पेंशन These are the items are not included while calculating national income. और expenditure कौन कौन से include होंगे Final goods and services. Like जो भी finished goods आप buy करते हो it will be include imputed value. Expenditure on self consumption, जैसे on rent, on interest, it will be including in the national income. So these are the three methods of calculating the national income. Now this topic is finished. For more videos, please like, share and subscribe my channel.